Murat Alemdar ameliyattaysa Cavit'i ortadan kim kaldırdı? Can Polat. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Aradığınız kişiye şu an... Polis çağırın. Ortaklık bitti. Artık aramızda kan var. Bu kan değil. O kızla çocuğa bir şey olsun. Kan nedir görürsün bulut. Telefon dinleniyor. La dinleniyorsa dinleniyor. Ya bu adam burada ölüyor. Dayı neredesin? Kemerburgaz. Geçiyorum. Dayı durumu ne şu anda? La baygın. Yüzü gözü kireç gibi. Baygınmış. Uyandırmaya çalışsın. Uyandır dayı uyandırmaya çalış. Uyanacak halim hali yok. Ya nereden soktunuz beni bu işe? Can Polat. Allah'ım. Bunun gireceği mezar da ben olayım. Ya Rabbi ben bu acıyı kaldıramam. Ne var? Ne oldu? Efendim bir dinleme yakaladı. Alo. Alo. Dayı telefon dinleniyor. La dinleniyorsa dinleniyor. Ya bu adam burada ölüyor. Dayı neredesin? Kemer Burgaz. Geçiyorum. Dayı durumu ne şu anda? La baygın. Yüzü gözü kireç. Baygınmış. Ne oluyor Kenan? Efendim Yandır Polat Alemdar ameliyatta yok. değil. Dışarıda. Yaracak halim hali yok. Ya nereden soktunuz beni? Acil ameliyat alınması lazım. İç kanama var. Kafatasında da hasar var. Çocuk, çocuğun durumu? Henüz bir şey söyleyemem. İkinci ameliyathaneye hazırlayın. Gel oğlum. Usta döndü mü?
Açılın çocuklar, açıl açıl açıl açıl. Açılın çocuklar, açılın. Kapıyı tut. Hastanesinde mi ameliyat ediyorlar Polat Alemdar'ı? Ne var ne istiyorsunuz? Polat Alemdar nerede? Ameliyatta. Bir bakalım durumu nasılmış. Giremezsiniz içeri. Giremezsiniz. Kenan bak sana ne dedi. Al oğlum. Dur dur dur dur dur. Giremezsiniz içeri dedim. Hadi dur. Yapmayın. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur Giremezsiniz içeri. Dur dur. Tamam ne yapıyorsunuz? Tansiyon nasıl? 120 yetmiş. Ama kaşık ağrı. Üstü. Et artar. Görebildin mi? Yok daha derinde. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Beyefendi burası ameliyathane. Lütfen dışarı çıkın. Üstüne bir terslik mi var? Ameliyatla ilgili bir terslik yok efendim. İskender Büyük isimli terbiyesiz şahıs ameliyathaneye girmiş. Böyle bir tatsızlık var. Ulan senin. Oğlum. Geçmiş olsun demek için geldim. Kendisi devlet için önemli görevlerde bulunmuştur. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Halil İbrahim Kapar tarafından vurulduğu doğru mu? Bu konu asayiş güçlerinin işidir. Ama eminim ki silahı sıkan en kısa zamanda kanun karşısına çıkarılacaktır. Teşekkürler. İskender Bey, İskender Bey. İskender Bey, Polat Bey. Gelmişken Polat Alemdar'ı niye öldürmediğinizi anlayamadım. Kenan'ım sen böyle şeyler için kafanı yorma. Zaten bir parça aklın var onu da paramparça etme. Bütün Türkiye'nin gözü önünde adam öldürecek kadar salak mıyım ben? Söyleyin Cidane'm. Oğlumu 
görmek istiyorum. Çıkar. Kızı dövüp niye intihar etmiş? Geç sor. Bana bu işin nasıl olduğunu anlat Bulut. Beni aradı Fuat Bey. Kızı öldürdüm gel bu işi temizle diye. Bu kızdan ayrılmamış mıydı? Ayrılmıştı ama... Oğlunuzu benden daha iyi tanıyorsunuz Davut Bey. Geldiğimde kız kanlar içindeydi. Memati'yi aramış can havliyle. Fuat Bey de küvetin içindeydi. Memati senden önce mi geldi sonra mı geldi? Sonra geldi. Hiçbir gazetede hiçbir şeyin çıkmasını istemiyorum Yıldız. Herkese özel olarak rica et. Fuat'ı sessizce uğurlamak istiyorum. Emredersiniz efendim. Efendim İskender Büyük geldiler. Sayın Tataroğlu Acınız acım Başınız sağ olsun Teşekkür ederim Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Oğlumun Sessizce gömülmesini istiyorum <Gülüyor> Bunun için yardımcı olursanız sevinirim. Gerekeni yaparım. Merak etmeyin siz. Thank <laughs> you.
Abdüley burada mı? Çağırayım canım. İskender'e hediyesini yolladınız mı? Efendim. Nasıl bulamazsınız bu adamın cahiletini nereye kaldırdığını? Efendim, Polat Alemdar da bütün adamları da hastanede. Emrederseniz gidip alalım. Cavit'in kardeşi arıyor. Al şu psikopatla konuş. Şimdi buna bir şey izah edemem. Efendim? Hayırdır albayım? Yine hangi dümenin peşindesin bu saatte? Teşkilat yeni kurulduğu için işleri oturtmaya çalışıyoruz. Ben de şimdi çıkıyordum. Size bir paket yollandı. Çocuklar bakmadan almış. Müsaadeniz olmadığı için de kontrol edemedik. Çocukları çağırayım mı? Bir baksınlar içine. Eğer bir adam odama kadar bomba sokuyorsa zaten ölelim. Hakkak görüşmek istediğini söyledi. Abimi bulmazsanız İstanbul'u yakarım dedi. Abisinin birazını bulduk. Gerisinde gelsin kendi bulsun. Evladım, kurşunun numaradan yedin de, yediğin kurşun numara değil. Nereye kalkıyorsun? İyiyim baba. Ayakta daha da iyi olacağım. Evladım, insan kendi canıyla oyun oynar mı hiç? Niye? Sen bir düğüne gelmek için oynadın anne. Ne alakası var evladım onunla bunun? Bunlar ana oğul işte böyledir. İnatçıdırlar evladım. Kafalarına koyduklarından geri dönmezler. E bedeli neyse öderler. Güzel bir özellik değil mi Ömer baba? İnat kötü bir özellik ama... ...kararlılık güzel tabii. <gülüyor> Gamze Hanım'ı kaybettik. Ama oğlunuzun doğumu için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu süre dolduğunda doğumu gerçekleştirip... ...Gamze Hanım'ı defnedeceğiz. Mr. 
istirahat etseydin usta. Bir şeyim yok. Görüyor musun usta? Bize selam veren ne hale geliyor? Neye karar verdin çocuk için? Kararı veren vermiş usta. Kız öldü, kanındaki yaşıyor. Benim kaderim oğlum da yaşayacak. Anasını öldürerek dünyaya gelecek. Senden bir tane daha olması kötü mü Mehmet'i? Kötü be usta. Kötü. Ben senin bir kötülüğünü görmedim Mehmet. Bu milletin bu kadar düşmanı varken bir kovat bir Mehmet'i yetmez. Daha çok lazım. Çok. Abi geleceğini söyledi istihbarat başkanı. Konuyu sordu bilmiyorum dedim. İyi. Halonun yanına sağlam bir adamını ver. Yanından ayrılmasın. Tamam abi. Nerede bu adam? Geleceğim ben de. Geleceğim. Yanına geleceğim. Cavit Bey'in adamları. Tamam. Sizin işiniz abimi korumak değil miydi? Nerede görülmüş sahibi ölenin yaşadığı? Kendinizi niye öldürmediniz lan? Cevat Ağa. Müsaade et, ağamızın intikamını alalım. Ben abimin intikamını kimseye bırakmam. Kendim alırım. Yılmaz, bunlar ne? Odun ağam. Sınırlar mı odunları ateşe?
Köşkle beni görüştürebilir misiniz Sayın Başkan? Randevu talep edeyim. Ama konu soracaklar. Can güvenlikleri. İskender'in somut planlarını biliyorum. İlk kendisine saldıracak. Bunu nasıl öğrendiniz? İskender'in adamını sorgulayarak öğrendim. Mümkünse bugün görüşmek istiyorum. Bu halinizle. Sayın Başkan, ortalık karışacak. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Evladım kendi arkadaşı kocanı niye vurmuş? Bir yanlış anlaşılma olmuş baba. Evladım anlamıyorum ki. Bir yanlış anlaşılmayla birbirlerini vuruyorlar. Yakalandı mı vuran adam? Yok anne arıyorlardır herhalde. Kötü biri değil Hayır İbrahim dayı aslında. Nesi kötü değil? Uyuşturucu tüccarı. Aa, bırakmış baba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Meselenin aslı ne? Adli vaka. Ee, hocam hazır size rastlamışken bir dakikanızı alabilir miyim? Gayet tabii. Hı hı. Müsaadenizle. Ben Polat'a haber vereyim. Hocam bazı toplantılarla ilgili raporlar geliyor. Katılımınız söz konusu. Bu toplantıların yakışıksız bulunduğunu bilmenizi isterim. Hangi açıdan yakışıksız? Bizim toplantılarımızda konuşulan her şey devletin en üst kademelerine bilgi olarak ulaştırılıyor. Ne demek yakışıksız? Hocam, Polat Alemdar'ın kayınpederi darbe yapılsın diyorsa bu yakışıksız bir durumdur. Asıl yakışıksız olan toplantılarımızı gayri resmi dinleyip aradan cümle cımbızlamanızdır. Ayrıca kızımın biriyle evlenmiş olması onunla aynı fikirlere sahip olacağım anlamına gelmez. Canım neye sinirlendiğini anlamadım. Hasta muamelesi görmeyi sevmiyorum Evru. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Herkes bir yanlışlık oldu diyor ama ben hala bir şey anlamadım. Bir arkadaş bir arkadaşa neden silah doğruldur? Aile içinde olur bazen. Büyütmemek lazım. Delikanlı, sen benim kızımın eşisin. Kızımın başına böyle bir şey gelse bana aynı ifadeyi mi vereceksin? Büyütmemek lazım. Aslında ben ifade vermemeyi tercih ederim. Kızınızın başına böyle bir şey gelmemesi için elimden geleni yaparım. Ay canım kaza değil mi Allah daha beterinden saklasın. Kaza maza değil. Bu düpedüz... Baba! Bizi Ercüment Bey'le baş başa bırakır mısınız? Polat büyütme sen de. İki dakika. Sana saygıda kusur etmedim. Eşimin babasısın diye sesimi çıkarmadım. Ben susuyorum diye seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum zannetme. Uşaklığını yaptığın adamdan uzak dur ki ben onu gömerken seni de gömüp kızını üzmeyeyim. Dediğim gibi Ercüment Bey... Kızınızı bir daha üzmemek için elimden geleni yaparım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oluyor kardeşim? Nereye giriyorsunuz ya? Sana ne lan? Hesap mı vereceğim sana? Ne oluyor lan? Nereye 
Hadi lan. Ne oluyor kardeşim? İnsan bir kapı çalar öyle girer. Ya bir yazıhane basmanın da bir raconu var ha. Konuşma lan kalas. Muro nerede? Muro derken? Başkanım iyi diyorsun örgüt kuralım da bizi kim nereye sokacak? Bize bırak örgüt izcilik kampı bile kurdurmazlar ki. Lanet olsun Çetin ben bilmiyor muyum? Başka bir çözümleme yapamıyorum ki. Arda sıkıştık kaldık. Başkanım af çıkacak diyorlar. Hadi lan hadi. Daha gerilasın dönem bitti. Şehir gerilası oluruz ya da varoş gerilası. Burjuva bizi bozarsa başkanım. Lan Çetin ne derin çeteler tarafı ne de örgüt. Ruhumuzdaki isyan bitmesin de Nerenin gerillası olduğumuz fark etmez Ha dağ, ha şehir, ha da dünya Anlattım lan Şehir eşki yansı Resmen makanda başkanım şu genişlerine bak Bu makamdasın lan Bakalım şu Cavit'in adamlar yürüyün kaçıyoruz Yürü lan Geldim başkanım Yıldırım yürü Geldim Kaçın lan! Kaçın koş! Koşun lan koş! Biz kaçın başkanım geliyorum! Başkan! Başkanım yıldırım yok. Abi yok. Abi. Başkanım. Yıldırım. Abi bırak. Kokuya. Bırak. Yıldırım. Başkanım. Bırak abi. Abi. Bırak. Başkanım. Başkanım. Bırak. Bırak. Başkanım. Başkanım. Yürü. Bırak. Başkanım. Bırak. Başkanım! Başkanım! Abi! Abi dur abi! Abi! Abi dur! Abi! Abi dur! Yapma! Yapma! Yılmaz! Bu ne? Abi! Abi! Anızdır ha! Onun başı nerede? Kendisini kaçtı zannediyor ha. Anızı ne yaparlar Yılmaz? Abi durun ne yapıyorsunuz abi? Yürü Çetin. Yürü. Yıldırım. Başkanım. Abi durun abi. Abi ne yapıyorsunuz abi durun abi. Abi dur. Abi. Abi. Abi dur abi. Başkanım! A abi dur! Yapma Cevat abi. Çocuğun günahı yok. Başkanım! Günahsız da böyle yapıyor. Başkanım! Şimdi o günahkar kendisini düşünsün bana. Başkanım! Başına neler gelir. Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Abi! Abi! Başkanım! Abi! Abi! Abi! Başkanım! Abi! Abi! Başkanım! Abi! Abi yapma! Yapma! Abi! Yapma! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım! Başkanım!
Efendim gelebilir miyim? Gel Yıldız. Efendim ben Fuat Bey'in ölümünü biraz araştırdım. Elde ettiğim bilgiler Bulut'un dedikleriyle örtüşmüyor. Ne demek istiyorsun Yıldız? Efendim maalesef oğlunuz öldürülmüş. Bu intihar değil. Cinayet. Bu bana söylediğin hiçbir şekilde dile getirilmeyecek Yıldız. Ben oğlumu canına kastetmesiyle kaybettim. Anlaşıldı mı? Siz nasıl emrederseniz efendim. İntihar değil inci mi? Kardeşini Memat öldürmüş. İki bileğini de kesmiş. Aile kararınız olduğu için bu Memati canisi hakkında işlem yaptırmıyorum. Bulut babama yalan söyledi. O da kardeşimi öldüren Memati de yaptıklarının bedelini ödeyecek. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Tercüme. Ben size tercümeyi yapacağım. Mehne ecimma nutşekkerkom. Biz buraya size teşekkür etmeye geldik. Nedir mevzu kardeşim? Mehrada kemmayı bittunna ettiha. Ento cesertu ebbiyonna ettiha. Bize hiç kimse silah göndermezken siz satmak cesaretinde bulundunuz. Nereden geliyorsunuz? Lübnan. Tanıştırayım. Elifere bak. İki silah teşekküre gelmişler. Standartları var demek ki abi adamların. Kim var? Nazır Bey ile Yalçın Bulut Bey var. Bu Lübnanları kim aldı içeri? Nazır Bey misafirleri diye biliyoruz efendim. Hürmetli Bey, Arap kardeşlerimizi gördün. Gördüm de Nazır, ben yaptığım işin gizli olmasını severim. İnanın ne ettim size mani olabilmiyorum. Adamlar dedi ki, bizi bu yiğitle tanış hele. Elini sıkmak boynumuzun borcudur. Hı. Bu Nazır bizi İsraillerle düşman edecek. Bu Araplara bir bardak su verenin anası ağlar. Hele ki silah. Kafamı bozmasınlar, kendi ellerimle götürürüm. Aykışı... Sen niye burada kalmışsan? Gel bu karabağı alak. Gamze nasıl? Öldü. Çok 
çocuk. Doğarsa yaşayacak. İyi. Siz özel danışırsınızsa ben çıkabilirim. Ne dedin sizinkilere? İntihar etti. İnanmazlar. Davut Bey, ben ne diyorsam ona inanır. Baba, sana delille ispatla diyorum ki oğlunu öldürdüler. Oğlunu öldürdüler. Oğlunu ve Mati öldürürken oğlundan daha değerli adamın bulut bunu seyrediyordu. Fuat'ın kanı küveti doldururken bulut orada duruyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. İskender her zaman gibi sana yalan söylüyor İnci. Herkes herkese yalan söylüyor. İskender hiç nedeni yokken bana yalan söylüyor. Bir tek bulut sana yalan söylemiyor öyle mi baba? Fuat'ı sen öldürttün. Oğlundan nefret ediyordun. Ve adamına dedin ki bunu ortadan kaldırın. İnce yeter! Yeter! Ben kardeşimin intikamını alacağım. İşin içinde sen varsan senden de alacağım. Hoş geldiniz. Ziyaretiniz benim için hoş bir sürpriz oldu. Nasılsınız? Hiç iyi değiliz Kudret Bey. Neden? Bizim düşmanlarımıza silah sattığınızı öğrendik. 50 yıldır ortak iş yapıyoruz. Siz bize nasıl ihanet edersiniz? Mümkün değil. Ben ömrü hayatımda İsrail'in bana satma dediği yere silah satmadım. Burası sizin limanınız. Bu adam kardeşinizin ortağı. Lübnan'a silah götüren gemi sizin geminiz. Kudret Bey. Anlaşılan siz saf değiştirdiniz. Unutmayın ki biz düşmanlarımızla işbirliği içinde olanları düşman görürüz. Bir yanlış anlaşılma var. Bu ticaretten Mehmet Fikret'in haberi olduğunu sanmıyorum. Ayrıca bunu kesinlikle telafi ederim. Bana düşen neyse yapmaya hazırım. Başımı koparırlarken sen buranın başında oturuyordun. Abim sana ne düşmanlık yaptı ki sen onun başının koparılmasına müsaade ettin. Acın taze cevatın. Acına hürmeten bu söylediklerini duymazdan geliyorum. Seninle benim aramda artık hürmet yok. Ben abimin intikamını alana kadar İstanbul'u yakacağım. Sen sen ol. Buradan çıkma ki yanmayasın. Bana bak Cevat. İster İsrail'e güven, ister Amerika'ya, ister de Rusya'ya. Benim kafamın tasını attırma. Seni de 
O manyak adamlarını da sifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes hattını bilecek ulan! Efendim bu adamı önlem alalım mı? Bırakın acısını Polat'tan çıkarsın. Sakinleşince gelir, elimizi öper, biz de cezasını kesip kendisini bağışlarız. Yılmaz, bu İskender ne? Aa, ateştir. Ne yapmak lazım? Ateşi ya söndüreceksin ağam? Ya da söndüremiyorsan uzak kaçacaksın. Ne o? Tırstın mı Yılmaz? Tırsman da ha. Derin herif. Hesapsız yakmayak derin. Neredesin alo? Elvan'ın kabrine gittim. Dayı senden rica ediyorum. Lütfen bir süre hastaneden dışarı çıkma. Gidecek bir yer mi kaldı Can Polat? Tek bir yer kaldı. Toprağın altı. Ona da yaradan ne zaman takdir ederse o zaman gireriz. Emati Baş ile özel olarak ilgileneceksiniz Cevat Bey. Sizden talebimiz bu. Ama eğer yapamam diyorsanız... Bizim yapamayacağımız bir şey yoktur. Rahmetli abim biraz fazla hesap kitap yapar, denge güderdi. Benim öyle bir yapım yok. Beni çağırmışsın abi. Ben sana demedim mi? Benden habersiz ticaret yapmayacaksın diye. Abi. Sonra demedi deme. Bana bir daha vurursan. Seni öldürürüm. Sen nasıl Araplara silah satarsın Fikret? Satmayan bir ülke var mı abi? Demedi deme abi. Bu İsrailler faturayı bize keser. Fikret. Seni ellerimle öldürürüm. Bir daha benden habersiz iş yapmayacaksın. Hele Araplarla hiçbir şey yapmayacaksın. Abi. Ben salak mıyım? Araplara silah satayım. Memati satmış. Fikret ben salak mıyım sana inanayım? Demedi deme İbrahim. Ben bu abimi öldürürüm. İnsan abisini öldürür mü Fikret Bey? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bahse gir seni göreyim İbrahim. Ama abimi öldürürsem... ...seni de öldürürüm. Yiyorsa gir bahse. Evet, 
İnşallah Yıldırım gelmiş. E, Çok iyi özledi. Hamdi Bey. Fenerbahçe'de doğduğu sonra farklısını sen sen alıştı. Sevindim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sen medya mensubu değil misin? Siz basın mensubu değil. Herkes basına salladık. Evet, Bende de bir atasözü var diyor. Kim var nene? Kim olacak herif var? Bu köprünün altından daha çok... Geldi eşkıya. Yıldırım nerede? Yıldırım arkadaşımız artık ölümsüz. Halk için kendisini feda etti. Bir devrimciye yakışır bir şekilde kozmoza yürüdü. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. şey demem. İnşallah sen de evlat sahibi olasın. Sen de bu acıyı çekesin. Yakalın gözümün önünden. Çekin gidin. Yürüyün. olun. Çekin gidin buradan. Polat Alemdar benden randevu talep etti Reddettim Suikast planından bahsetmiş İskender'in bir adamı varmış Ondan öğrenmiş Zeki Bizim İskender'in yanına yerleştirdiğimiz bir elemandı Polat kendisini ele geçirince Deşifre oldu Söyledikleri doğru o halde neden kendisine randevu vermediniz? Biz kendisine görev verdik. Kabul etmedi. Sizin tavsiyenizde İskender'i bir makama getirdik. Ama sizin emrinizde olan Polat Alemdar bunu kabul etmedi. Bana kabul edeceği yönünde rapor vermiştiniz. Polat bizi de hayal kırıklığına uğrattı. Kendisi şu anda bizim himayemiz dışındadır. Devleti için önemli görevlerde bulunmuştur. Önemli bilgilere sahiptir. Dikkate almanızı tavsiye ederim. Bu kavgalar ne zaman bitecek? İstihbarat başkanı önüme rapor koyuyor. Eski devlet görevlileri devlete isyan bayrağı açmış. İskender müsteşar olarak devlet büyüklerini öldürme planı yapıyor. İskender'i çağırıp sorsam Polat beni öldürmek istiyor diyor. Siz Polat'ı dışarıda bırakıp bana dikkate alın diyorsunuz. Beyefendi... Makamımın gereği neyse onu yerine getiririm. Yetkilerimi sonuna kadar kullanırım. Devlet bu bölünmüşlüğü kaldırmaz. Lütfen siz de gereğini yapın ve benden noter tavrı beklemeyin. Randevu talebiniz reddedildi. Gerekçe? Yok. Ferman padişah ansa. Gereğini yapmasını biliriz. Devlet sabrımızı ölçüyor Sayın Alemdar. Benim ölçülecek bir şeyim mi kaldı? Sanki kendim için bir şey talep ediyorum. Bunların İskenderleri gelip bunları vuracak. Ama ben İskender'e kimseyi vurdurtmayacağım. O ne kadar küçük bir Türkiye istiyorsa... ...ben o kadar büyüğünü istiyorum. 
Ercüment Bey. Yazılarınız iyi güzel de Türkiye'yi küçük düşürücü. Ben Türkiye'yi düştüğü küçük durumlardan kurtarmak için çözüm yolları öneriyorum. NATO'dan ayrılmayı öneriyorsunuz. Ondan sonra da burada tartışıyoruz. Amerika mevcut iktidarı niye destekliyor diye. Biz Amerika'ya alenen meydan okursak... ...bu adamlar da aptal değil ya. Hocam... ...kumandanın raporları var. NATO üstlerindeki silahların envanterinin kaydını tutamıyoruz. Ondan sonra topraktan silah çıkıyor diye... ...ülke birbirine giriyor. Benim kastettiğim silahlar... Daha büyük silahlar Ercüment Bey. İncirlik üstünde nükleer silahlar var. Nükleer silah bizim için mi? İran için mi? Irak için mi? Suriye için mi? Nükleer silah kullanmak için değil, tehdit etmek içindir. O silahlar orada oldukça siz NATO'dan ayrılmayı teklif bile edemezsiniz. Adamlar Mersin'den benzin pompalayıp Konya'daki uçağın yakıtını dolduruyorlar. E ben de bunları yazmaya çalışıyorum. Amerika bu kadar güçlüyken biz nasıl bağımsız olacağız? Elimizdeki İsrail kozunu iyi kullanırsak bağımsız oluruz. İsrail Araplara karşı, İranlılara karşı daima bizi tutmuştur. Tutacaktır. Bizim için de Araplar mı, İran mı, İsrail mi? Tabii ki İsrail. Ne Araplara ne de İranlılara güvenemeyiz. NATO'da da duralım. NATO'nun bize ne zararı var? Arkadaşlar, ben anlatamıyorum galiba. Amerika seni atmadıktan sonra sen NATO'dan filan çıkamazsın. O zaman bizim mevcut iktidarlardan ne farkımız var? Ercüment Hoca belli ki damadıyla iyi anlaşıyor. <gülüyor> Aksine hiç anlaşamıyorum. Bugün çok değerli bir dostumun kaybını öğrendim. İsrail diyoruz, ilişkiler diyoruz. Ama Cavit Akarsu'nun katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik bunu yapanın Ercüment Bey'in damadı olduğu söyleniyor. Peki ulusal güvenlik müsteşarı kim? En güvendiğimiz arkadaşımız İskender Büyük. Maalesef büyük bir yara aldık. İskender Büyük tüm uyarılarımıza karşı bu krizi doğru yönetemedi. İskender'i o makama getirebilmek için ikna etmediğimiz kimse kalmadı. Ama kendisi görevinde hoyrat olmakta bir sakınca görmüyor. İskender ya oturduğu makamın hakkını verecek... ...ya da bunun hesabını bize verecek. Abime de söyledim Memati'cim. Bu sadece Memati'nin aldığı bir karar değil. Hepimizin ortak kararı. Demedin mi İbrahim? Demişsinizdir Fikret Bey. Benden uyarması Memati'cim. Bu konu abime kadar geldiyse... Sana da gelmesi an meselesidir. Ne Araplarmış be kardeşim. Abime de söyledim. Sanki kendileri Araplara silah satmıyorlar. En sevmediğim şey siyaset. Kucağına düştük. Memati'cim. Nazır hazır seni Azerbaycan'a çağırmışken. Bir gitsen geçsen. Bak demedi deme. Bu adamlar başına bela olur. Ne bela olacaklar? Ya da Memati'cim ben adamlarla anlaşma yoluna gideceğim. Nasıl bir anlaşma? Kazandığımızın tamamını onlara vererek. E niye yapacağız o zaman bu işi? <Gülüyor> Yanlış yaptığımızı kabul edip özür dilemek için. Sen git kimden özür diliyorsan dile. Ben kimseden özür dilemem. Kimseye de beş kuruş vermem. Şahitsin İbrahim. Memati'ye diyeceğimi dedim. Dediniz Fikret Bey.
Yüce heyet. Uzun bir süreden sonra ilk toplantımızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bu riskli dönemde sizlerle istişare etmek ihtiyacı hissettim. Malumunuz yeni kabine oluşturuldu. İstediğimiz değişikliklerin bir kısmı devlet katında olumlu karşılandı. Bu değişiklik sayesinde Türkiye olarak bölgede daha aktif bir dış siyaset izleyeceğiz. Türkiye bu bölgede merkez ülke olmak zorundadır. Bu hem bizim için hem bu bölgede yaşayanlar için çok önemlidir. Küresel krizi Amerika istediği gibi yönetti Sayın Başkan. Amerika en büyük darbeyi küresel sermayeye vurdu. Sermayenin dünyayı yönetme hevesi kursağında kaldı. Amerika bunun bedelini ödeyecek. Ama biz de Türkiye olarak onların çatışmasının mağdur tarafıyız. Heyet olarak tedbirlerimiz ne düzeydedir? Maalesef ne IMF'yi yollayabiliyoruz ne de onsuz yapabiliyoruz. Gerekli mercilere raporlarımız ulaştı. Daha milli tedbirler alınması hususunda. Bunun için en büyük adımı araştırma ve geliştirmenin teşviki hususunda attık. Yeni nesil bilim adamlarımız olağanüstü işler başarmakta. Bunun haricinde Irak'ta bize muhtaç durumdaki Amerika karşısında elimiz oldukça güçlü. Petrol geliri nasıl onlara gidiyor ve büyük açıklarını kapıyorlarsa onlar da bizim ekonomik açığımızı kapatıyorlar. Bunun için en büyük engel terör kartı değil mi? Bu terör örgütü ne zaman bitecek Sayın Başkan? Eğer Türkiye'de derin temizliği yapabilirsek, İskender ve ekibinin başı çektiği oluşumu temizlersek, terör örgütünü bir şekilde kontrol altına alabiliriz. Terör örgütünün üst düzeyiyle İskender ve ekibinin arasında büyük bir çıkar ilişkisi var. Bakın, bu konuyla ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde Güneydoğu'da askerimiz mayına basıyor. Polat Alemdar'a verdiğimiz görevin sonucu ne oldu? Maalesef Polat Alemdar bizim sözümüzü dinlemedi. Polat Alemdar'dan boşalan göreve kim getirilecek? Siz benim hakkımda bunları mı konuştunuz hakikaten? Sayın Büyük, size konuşuyoruz ama bizi dinlemiyorsunuz. Ha, biz söyledik, sizin de haberiniz olsun ey müesseseler diyorsunuz. Sayın Büyük, devlet elden gidiyor, farkında mısınız? Bir yere gittiği yok. Bırakın adamlar da belli yerlerde kadrolasınlar. Ben onları ıslah ederim. Bunların dini imanı para. Paranın tadına alıştırırım, veririm iki üç ihale, bir numaralı neferim olurlar. O dönem geçti. Kusura bakmayın ama yanılıyorsunuz. Asıl siz yanılıyorsunuz. Bir adam öldü diye ortalığı ateşe veriyorsunuz. O kafasız Cavit'e söyledim ayak altında dolanmamasını. Mesele sadece Cavit meselesi değil. Kumandanım, sizin de sıkıntınızı anlıyorum. Benim dönemimde nasıl mayın patlatıp on şehit veriyoruz? Ben zırhla araç işini yerelleştirdikçe sizin adamlarınız basıyorlar düğmeye. Ondan sonra sizin döneminizde şu oldu, bu oldu diyorsunuz. İskender Büyük, biz diyeceğimizi dedik. Ya bu görevi layıkıyla bizim dediğimiz gibi yaparsınız... Ya da yapacak başka birilerini buluruz. Hiç durmayın. Polat boşta. Alın damadımı getirin oturtun koltuğa. Hadi yapın. Neydi? 
Çatmak ağa. Barutla irtibatını kesmek lazım. Kes o zaman. Bir taneniz sağ kalmayacak bu adam ele geçirilinceye kadar. Sağ kalanın kafasını ben keseceğim. misin babamla ne konuştuğunuzu? Söylüyorum inanmıyorsun Ebru. Abi Cavit'in kardeşi limana basmış. Kalabalıklarmış. Efendim, Polat Alemdar ile Abdüley hastaneden çıkış yapmışlar. Arkadaşlar kendilerine ait bir limanda çatışmanın olduğunu, Polat Alemdar'ın da oraya gittiğini bildirdiler. Söyle çocuklara takibi kessinler. Dinlemeyi de iptal edin Kenan'ım. Polat Alemdar'ı rahat bırakın ki bizim değerimizi anlamayanlar anlasınlar. 
Açsın efendim. Oğlum, gidin yatın. Benim kapımı çalsa çalsa bu saatten sonra Azrail çalacak. Ondan da beni korumaya sizin gücünüz yetmez. Dayı emir böyle. Da oğlum, yok mu karnınız çoluğunuz çocuğunuz? Benim gibi olmayın. Gidin, sağ salimken alaka gösterin. Zannetmiyorum abi.
Bu ne? Kesinlik kütük ağa. <gülüyor> Abi dışarıdalar. Ulan dikkat uyardı. Herifi dinlemedik. Yalvarıyor ağam öldürmemen için. Ne yalvarmasalar 